Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Izin memperkenalkan diri Nama Taruna Remaja Anak Agung Radu Jardana Kors PKP 15 Charlie Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Baik pada kesempatan ini Saya akan Membahas tentang fire extinguisher Yang bertemakan bahan pemadam kebakaran Dry chemical powder Atau yang biasa kita sebut dengan DCP Apakah itu? Mari kita simak video selanjutnya. DCP, Dry Chemical Powder. DCP merupakan salah satu bahan pemadam dan APAR merupakan salah satu media dari bahan pemadam yang berjenis DCP. Alat pemadam api ringan atau APAR adalah perangkat proteksi kebakaran aktif yang digunakan untuk memadamkan atau mengendalikan kebakaran kecil, seringkali dalam keadaan situasi yang darurat. DCP, Dry Chemical Powder. DCP itu merupakan kombinasi dari fosfat monoamonium dan amonium sulfat yang berfungsi mengganggu reaksi kimia yang terjadi pada zona pembakaran sehingga api padam. Dry Chemical Powder juga memiliki titik lebur yang sangat rendah. Apa sih prinsip kerja DCP? Prinsip kerjanya yaitu memutuskan reaksi kimia dari reaksi molekul yang terbakar. Dan ada dua tipe pemadaman DCP yaitu adalah amonium sulfat dan sodium bicarbonat. Yang ketiga adalah langkah penggunaan apar DCP. Yang pertama adalah tarik pinnya, kedua tekan tuas, ketiga geser dari sisi ke sisi, dan keempat bidik ke dasar api yang ingin disemprotkan. Untuk klasifikasi kelas api berbahan DCP yaitu termasuk dalam kelas A, kelas B, dan kelas C. Berikut akan ditampilkan contoh penggunaan dry chemical powder. pressure extinguisher, in other words, the dry chemical and compressed gas are stored in the same container. Notice the carrying handle and the push lever used to discharge the dry chemical. The nameplate on the sentry extinguisher will provide you with detailed instructions on how to use the fire extinguisher. The easy to read symbols will give you quick reference to the specific hazards the sentry unit is best suited to protect. For instance, the first symbol is a class A symbol. This means that the extinguisher is capable of extinguishing ordinary combustibles, materials like wood, paper, and cloth. The second symbol is a class B symbol, meaning the extinguisher is rated for flammable liquids and gases. Finally, the third symbol is a class C symbol, where the agent inside is a non-conductor of electricity and to use on fires involving energized electrical equipment. To use the extinguisher, remove the ring pin without depressing the push lever, Remove the hose from the holder and place your finger along the nozzle tip to help guide the dry chemical stream toward the hazard. To operate the extinguisher, depress the push lever and discharge the dry chemical at the base of the flames while sweeping the nozzle from side to side. Now that we've reviewed where to find and how to use a sentry extinguisher, let's put it to use on a simulated fire situation at the Ansel Fire Technology Center. Here at the Ansel Fire Technology Center, we'll demonstrate how to use a Sentry multi-purpose fire extinguisher on a common Class A hazard. In this case, our firefighting expert will put out a common wood fire. First, lift the extinguisher using the carrying handle. Next, remove the ring pin and place your finger along the nozzle tip. Squeeze the push lever to discharge the dry chemical, sweeping the nozzle from side to side on the Class A fire. When the flames are knocked down, carefully look for hot spots and extinguish as needed. 
Once the fire is out completely, shut off the nozzle and slowly back away. The Ansel Sentry ABC Chemical Extinguisher offers protection for a multitude of fire hazards. Let it be your choice for protection. Baik, sekian video yang telah saya paparkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit undur diri. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.